大家好，这里是 GPD 官方频道。那今天呢，我们在这里要给大家分享的就是《古墓丽影：崛起》。呃，大家都知道，《古墓丽影：崛起》呢，它在以七二零模、七二零 P 的模式下，在 GPD Win 二上的运行帧数大概在啊、呃、十几、二十帧，十几帧吧。我们可以先来看一下。这里，如果我将我将帧数调到七二零 P， 好啊，放近一点，调到七二零 P， 然后让我们来看一看它的帧数。这个是刚进游戏山顶那个那一段啊，大家可以看一下这个游戏画面，嗯，大概在十五帧，我对着山顶，大概在十五帧的样子。好，十五帧显然是不够咱们玩的，那我们要怎么设置让它调到最优化，最少要达到二十三四帧呢？下面就让我们来看一下怎么去优化它。呃，首先呢，肯定跟其他的游戏一样，我们先从分辨率下手。那我们打开分辨率选项，大家可以看到这分辨率的选项，这里只有三个选项啊，只有幺二八零乘七二零 P， 还有幺二八零乘六百。和八百乘六百，那我们就选择最低的八百乘六百，然后应用，然后其他的，你看调成八百乘六百之后，实际上它的在掌机上的那个效果并没有很大的变化。然后预设，这里直接选到最低就可以了，选择最低，其他都不用管它。大家可以看到，在这个画面下面呢，它的。帧数已经大幅度提高了，那我们再进游戏看一下。好，这里已经到二十多帧了，二十五六帧，二十二三帧。当然，面对山顶可能还会降到二十帧。大概就在二十帧左右。那么，如果在山顶这里二十帧，如果在神庙是叙利亚那个地方吧，我记得也不是太清了，可能会降得更低一点。呃，现在这个帧数属于堪堪可以玩的那个阶段。那如果你想更流畅一点呢，那我们让我们接下来继续设置。接下来的这个设置方法呢，其实也比较简单，我们不用去改什么 mode 啊，什么什么都不用改，这里显示这里，把这里调成全屏关掉。那么全屏关掉之后呢，你可以看到它的分辨率啊，就在这个地方，这个地方调的。你想调到多少？我们先往下降两档，看一看，降两档。OK， 它就变扁了，对不对？变得好扁。然后可能字也看不大清，那我们就用猜的，先进去看一看。往下调了两档之后，进游戏是什么样的情况这帧数是稍微高了一点，起码这里不会降到二十以下。但是这个画面真的是，真的是玩不了，太扁了。你这这完全都失真了，而且这里，而且这个地方还在不停的降这个帧数。
这样肯定是玩不了的。那我们要怎么把它调整一下呢？好，那我们现在来调整它。那首先呢，我们需要让我们的机器的桌面的分辨率，就是。降到比较低的一个阶段，我们就它那里面可以设置八百乘六百，那我们也调到八百乘六百。好，调到八百乘六百之后，大家发现这两个有两个大黑边。呃，当然，如果你不想要两个大黑边的话，我们就把它拉伸一下，全屏缩放一下，这样看着虽然有点扁，但是占全屏可能会比较，某些强迫症同。的同学可能会比较舒服一点。OK， 调好桌面分辨率之后，让我们进游戏看一看。调好分辨率之后呢，我们进了游戏，你们会发现，哎，那个扁扁的画面没有了。然后我们再以这个往下调了两档的分辨率，进游戏看一下。当然，你可以把上下面的任务栏和上面的这个边框都隐藏掉，或者我们直接把它拉到最大。OK， 这里大家可以看到 FPS 明显有提升，大概能维持在二十五、二十六。比之前下到十八、十九的会好很多，而且画面也没有那么扁。之前有掉到二十以下，现在是不会掉到二十以下。嗯，好，那我们再往下降两档，看一看是什么样的效果。好，我们又回到主画面，让我们再往下降两档。你看，在这个分辨率模式下，其实这个字都是很清晰的，这个字是很清晰的。可能你们通过这个视频相机拍出来的不够清晰，但是我这里看是非常清晰的。再往下降两档，好，降两档之后，分辨率我们可以看到提高一点。但是这个时候呢，这个文字可能看的就不会是很清楚。然后改变，确定，退出。现在这个文字属于刚刚可以可以辨识，它的辨识度属于刚刚可以认得出来这个文字上写的是。我们进游戏看一下。现在比之前可能高了一到两帧，能到二十四。之前这里大概是在二十二、二十三的样子，整体能高一到两帧。那么，如果在山顶上以这个分辨率出现呢，在呃某些复杂的地方，可能会是二十帧左右吧。等会儿我们去做一个，它这个游戏有一个测试游戏性能。测试技能的一个功能，等会儿我们去做一个测，那个以现在这个模式去测试一下它的平均帧数是多少。好，下面呢，我们就在这个刚刚设置的那个模式下面来开始性能测试，开始性能测试。那么这个游戏它在设置的时候还有一个选项叫 D x 十二打开或者关闭，呃，我在网上看到有些朋友说打开这个 D x 十二会使它的帧数提高，但实际上我在测试的时候打开和关闭，我并没有发觉它对帧数有很大的影响，呃，可能还需要一些其他的设置，至少我在设置的时候我没有没有找出什么很大的不同。
，然后呢，他在呃这个模式，就像我们刚刚讲到的。它在山顶的帧率应该不会掉下二十二。好，进入下一个场景可能会稍微低一点，不过那应该也是比较特殊的场场景，可能那种低帧率的场景应该是转瞬即逝，就是那一瞬间一下。呃，顺便说一下，机器是在十二瓦的功率下运行的，十二瓦的功率。呃，啊，对了，那个低差十二，它对帧率可能没有什么影响，但是它会很大幅度的影响你的读盘速度。就像刚刚这种转场的那种场景，它需要非常非常长的时间才能进入下一个场景，非常非常长。所以我做这个测试的时候，就是把它完全关闭的。让我们耐心的等待他把这个测试做完，应该还是很快的，可能就。几分钟的样子，等不及的朋友可以直接拉到最后去看一下那个结果测试完毕了，我们看一下它的是什么？可能你们那看不大清楚啊，我可以给你们读一下。在山顶的 FPS 为三十三点六六，在叙利亚的 FPS 二十点六八，在山谷的二十七点六五，平均 PS 为整体分数二十七点五二 FPS， 所以说整体来说应该还是不错的。那么今天的节目呢，就到这里了。大家有对对这个节目有什么疑问的话，还请呃评给我们评评论和留言。然后呢，喜欢我们的话，还请订阅。谢谢大家，我们下次再见。